பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் வலுவல கால வகையினானே என்ற நன்னூல் கூற்று அன்றிலிருந்து இன்று வரை அனைத்துக்குமே பொதுவானதுதான் மாற்றம் ஒன்றுதானே மாறாதது அந்த வகையில் நாம் இன்று பயன்படுத்தி வருகின்ற அத்தனை வகையான சாதனங்களும் ஒரு நாள் பழையதாகி அதற்கு பதிலாக என்னொரு சாதனம் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது அந்த வகையில் தொழில்நுட்ப ரீதியாக நாம் பயன்பாட்டில் இருந்து சில காலங்களில் காணாமல் போகும் சில பொருட்கள் எவையாக இருக்கும் ஒரு கணம் சிந்தித்து பார்த்தீர்களா அது பற்றி தான் தொடர்ந்தும் பார்க்கியிருக்கிறோம் அந்த வகையில மருத்துவத்துறையில பயன்படுத்துற ஊசிகள் தன மாத்திரைகள் வேணுமானாலும் சாப்பிடலாம் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக் கொள்றதுக்கு குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை முகத்தை சுழிக்கிறது உண்டு காரணம் இன்ஜெக்ஷன் போடுவதால ஏற்படுற வலியும் வேதனையும் தான் இதுல இருந்து அடுத்த இருபது வருடத்துக்குள்ள விடுபட்டுலாம் இந்த நீடிலால குத்துற ஹைப்போடர்மிக் இன்ஜெக்ஷன் முறையிலிருந்து நம்ம வெளியில வர்றதுக்கு ஒரு துணியா இருக்க போற அந்த தொழில்நுட்பம் ஜெட் இன்ஜெக்ஷன் இதனோட பயன்பாடு கொஞ்சம் வித்தியாசமானது துப்பாக்கியை ஒத்த ஒரு கருவியின் மூலமாக மருந்துகளை நமது தோல் வெளியாக உடலுக்குள் செலுத்துறது உயர் காற்றழுத்தத்துல இருக்கிற இந்த ஜெட் இன்ஜெக்டருக்குள்ள இருக்கிற மருந்துகள் நோயாளிகளின் தோல் வழியாக சில வினாடிகளிலேயே உடலின் அத்தனை பாகங்களுக்கும் பரவிவிடும் இதனால் வலியே இல்லாமல் ஊசி போட்டு கொள்ளலாம் அடுத்ததாக பண்டைய தொழில்நுட்பமாக மாறப்போறது காரோட சைட் கண்ணாடி இனி வர்ற காலங்களில் இந்த காரோட சைட் கண்ணாடி காணாம போறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது காரணம் கேமராக்களுடைய விலை குறைவு கேமராக்களுக்கும் காரோட சைட் மிலருக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கு அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா ஒரு பெரிய சம்பந்தமே இருக்கு நாளுக்கு நாள் கேமராக்களோட விலை சில நூறு கிழக்கு குறைஞ்சிருக்கிறதால இனி வர்ற காலங்களில் கார்களோட பின்பகுதியில கேமராக்களை பொருத்தி கார்களுக்குள்ளாகவே பின்னால வர்ற வாகனங்களை அவதானிக்கக்கூடிய செயன்முறையும் தொழில்நுட்பமும் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு எனவே இப்போதே ஆடம்பர கார்களில் கண்ணாடிக்கு பதிலாக இந்த கேமராக்கள் டிஸ்பிளேயே அதிகமாக இருக்கு காலப்போக்கில் பின்னாடி இருக்கிற கேமராவும் இந்த காருக்குள்ள இருக்கிற டேஷ்போர்ட் டிஸ்பிளேயும் சாதாரண கார்களுக்கு கூட பொதுவாக அமைஞ்சிடலாம் எனவே கார்களில் இருக்கிற சைட் மிரர் காலப்போக்கில் காணாமல் போறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு நாலாந்த வாழ்க்கையில அடிக்கடி நம்ம பயன்படுத்துற அடுத்த பொருள் ரிமோட் கண்ட்ரோல் இந்த ரிமோட் கண்ட்ரோல் டிவியா இருக்கட்டும் ஏசியா இருக்கட்டும் அதை தவிர பல பொருட்களா இருக்கட்டும் அதை நம்ம ஆன் பண்றதுக்கும் ஆஃப் பண்றதுக்கும் யூஸ் ஆகுது ஆனா இந்த ரிமோட் கண்ட்ரோலையே ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு இன்னொரு இடத்துல தேடுற நிறைய பேர் இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம சில நேரத்துல இந்த ரிமோட் கண்ட்ரோல் சரியா வேலை செய்யறதுக்கு ரொம்பவே சிரமப்படும் நம்மளோட ஸ்மார்ட் போன்ல இப்போ ரிமோட் கண்ட்ரோல் ஆப்ஸ் நிறையவே வந்துருச்சு இந்த காலகட்டத்திலேயே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரிமோட்டுக்கு பதிலாக நம்ம ஃபோனில் இருக்கிற ஆப்பை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் இந்த ரிமோட் கண்ட்ரோல் காலப்போக்கில் நம்மளோட வாழ்க்கையிலிருந்து காணாமல் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கு அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க இருக்கிறது நம்மளோட மூன்றாம் கையாக இருக்கிற செல்போன்கள் இந்த செல்போன்களுக்கு சிக்னல் கொடுக்கிற டவர்கள் முதல் முதல்ல நம்ம பயன்படுத்திய கணினியோட அளவுக்கும் இப்ப நம்ம பயன்படுத்துற பாக்கெட் கணினியோட அளவுக்கும் எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்கு பாத்தீங்க இல்லையா அதே போலதான் இந்த செல்லிடப்பேசிகளும் கூட செல்லிடப்பேசிகளை பெரிய செங்கல் அளவுல பயன்படுத்தின நாங்க இப்ப உள்ளங்கை நெல்லிக்கனியா பயன்படுத்திட்டு வாரோம் அந்த வகையில வானலாவே இருக்கிற இந்த தொலை தொடர்பு கோபுரங்களோட அளவு இந்த தொலை தொடர்பு கோபுரங்களால தான் சுட்டுக்குருவிகள் இனமே காணாம போச்சுன்னு சொல்லி சமூக ஆர்வலர்களோட ஒரு பக்க கம்ப்ளைண்ட் இருந்தாலும் இந்த தொலை தொடர்பு கோபுரங்கள் கூட நாளடைவில் காணாம போறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கிறதா சொல்றாங்க காரணம் செல்லிட தொலைபேசிகளே தங்களுக்குள்ள தொடர்புகளை ஏற்படுத்தி கொள்ற அளவுக்கு தொழில்நுட்ப ரீதியில மேம்பட்டவையா இனி வர்ற காலங்களில் வெளிவர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு குவால்காம் நிறுவனம் யாகூ பேஸ்புக் கூகுள் நிறுவனங்களோடு இணைந்து ஐநூறு மீட்டர் இடைவெளிக்குள்ள இருக்கிற செல்லிட தொலைபேசிகள் டவர் இல்லாமலே இறங்குறதுக்கு என்ன வகையான தொழில்நுட்பங்களை எல்லாம் பயன்படுத்தலாம் என்ற ஆராய்ச்சியில இறங்கி இருக்கு எனவே காலப்போக்குல இந்த தொலை தொடர்பு கோபுரங்கள் காணாம போறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு இந்த மாதிரி நடைமுறை வாழ்க்கையில அப்பப்பா இவ்வளவு பெரிய தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்பா என்று சொல்லி வியந்த பொருட்கள் எல்லாம் எதிர்காலத்துல காணாம போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு புதுசா என்ன தொழில்நுட்ப சாதனங்களும் புது டெக்னாலஜியும் வரப்போதுன்னு பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம்